we are here to remember money and uh, money would speak uh, in both the language most beautifully i mean his hindi was better than most of the hindi authors uh, maybe except me uh, <laughs> but, but, and uh, his english was better than most of the authors that write in english so uh, i'll first uh, start by saying that there are few words uh, in our times in india uh, which have been seriously uh, you know if i may say so polluted or misunderstood and one such word is guru because i am not money's student of cinema i never wanted to make a film i am a great lover of cinema but uh, but he was my guru in a very very traditional sense of the word and uh, i find it quite strange that whenever i use this word uh, there is a little smile on the faces of people because this is the word which uh, we have made ourselves incapable of understanding few words which was so important to this tradition uh because uh, maybe because we want to translate everything that we had in the tradition into a, a modern paradigm and unfortunately in modern paradigm there is hardly any space for a word like guru uh, so therefore uh, whenever one uses this word it uh, it it becomes very difficult for example when i introduce uh, siddharth to somebody and i say hamare guru bhai hain so people just don't understand what i am talking about <laughs> i was 18 19 year old at that time and uh, doing my medical studies and uh, and money made the dhrupad kendra in bhopal and you i'm sure that most of you might be knowing that he was instrumental in creating this awareness of dhrupad in india and he really created an institutional structure in bhopal wherein the dhrupad students were uh, trained and now they are performing and he was the one in fact who brought this idea that there should be a dhrupad center and there should be a teacher so zia mohuddin dagar whose son is um, um, bablu wahuddin dagar will just be coming and he should teach the students in a guru shishya tradition because money had enormous respect and understanding of the guru shishya tradition in india and in fact uh, uh, he used to tell me a story that uh, when he was once offered a film on krishna murti uh, he refused he said i can't make a film on krishna murti because krishna murti never believed in the uh, you know in the idea of guru so i can't make a film on krishna murti uh, g arbindan would make that film and it was uh, you know given to arbindan before he made uh, money refused this film after later he made a film on clay mati manas so i met him in dhrupad kendra and one evening he told me a story and this story was from as janu was telling about uh, this text which money could quote from uh, this was one very important book that uh, money was very fond of and that was yoga vashishta akhri ded do saal jab wo aswasth the tab thoda bahut mauka mujhe kuch karne ka mila warna mani khane ka zaab gaya hum to plate dhone ke kaam ke hain matlab khana bana nahi sakte तो प्लेट धो सकते थे ज्यादा ज्यादा मणि भी हमारे साथ रहते थे तो लेकिन जब पेरिस में रहे मेरे साथ दस दिन वो दिन मेरे जीवन के बहुत सुखद दिन है एक शाम 31 दिसंबर को पेरिस में मणि ने रात में नौ बजे मुझे कहा कि यार मैं रात में कुछ शूटिंग करूंगा बहुत ठंड थी कुछ माइनस माइनस सिक्स या सब कुछ मैंने कहा मणि आपका फिल्म प्रेम आपको मुबारक आप जाइए मैं तो नहीं जा रहा ठीक है मैं जाऊंगा वो बहुत भीड़ रहती है पेरिस में देख लायक होता है उन्होंने मुझे अटैम्प्ट भी नहीं किया अकेले ही जाना चाहते हो तो रात भर घूमते रहे सुबह तीन बजे उनका फोन आया कह यार मैं रास्ता भूल गया हूँ खैर मैं जाके गया सुबह जब मैं उठा मेरी नींद खुली तो तानपुरा मशीन की आवाज़ चल रही थी बड़ा अच्छा हुआ ये किस्सा कि पहले बबलू में बहुत दिन आ गए हल्का सा तानपुरा सुनाई पड़ा मैं उठा मनी रियाज कर रहे थे तो मेरे मन में ये जागा 
मैंने इतना बड़ा ध्रुपद का उस्ताद मेरा गुरु है मैंने आज तक कभी कहा ही नहीं इनसे कि आप मुझे भी सिखा दीजिए हिम्मत भी नहीं पड़ती थी कितनी निकट क्यों ना हो निकटता क्यों ना हो लेकिन लिहाज होता है मैंने उनसे हल्के से कहा मैंने कब मनी आई ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न ध्रुपद अच्छा तुमने पहले कभी नहीं कहा सरगम गाओ तो डरते डरते घबराते घबराते नहीं नहीं बिल्कुल ठीक अब ऐसा है कि मैं आपको बता रहा हूँ अब ऐसा शुरू कर दीजिए फर्स्ट जनवरी हल्की सी बर्फ बाहर गिर रही थी और उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया मैं पाँच या सात आठ साल उनसे सीखता रहा तो पर मैं किसी काबिल उनका संगीत का स्टूडेंट नहीं बन पाया किसी दूसरे अर्थ में काबिल हो पाया शायद थोड़ा बहुत लेकिन उसमें नहीं बन पाया लेकिन सीखता था मैं उनसे लेकिन एक बड़ी चीज़ जो मैंने उनसे सीखी जब वो सिखाते थे संगीत कि उन्होंने कभी टोका नहीं एक ऐसे व्यक्ति को जो कि मतलब मैं उनकी फिल्म बनाने की परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में से नहीं होने वाला था जो उन्हें बना पाया लेकिन इतना ज़्यादा दिया इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आई गॉट इन माई इन माई राइटिंग ऑल्सो बिकॉज मनी कुड मनी वुड रिएक्ट टू ऑल दोज वर्क ये कवि अगर ये बता दे कि साहब ये कविता हमने अपनी पत्नी या प्रेस ही वगैरह पे लिखी है तो ये माना जाता है कि बहुत ही दोएम दर्जे का कवि है आ, लेकिन फिल्मों में इंट्रोड्यूस करने का रिवाज है और इसलिए हम इस रिवाज को तोड़ेंगे नहीं मैं रिवाजों की बहुत इज्जत करता हूँ ख़ास तौर पर एक ऐसे समय में जहाँ रिवाजों को अर्थहीन मानने का एक रिवाज है दुविधा एक लोक कथा पर आधारित फिल्म है दुविधा में इस लोक कथा के साथ संवाद है मणि किसी विषय पर फिल्म नहीं बनाते थे वो उस विषय से संवाद करते हुए फिल्म बनाते थे तो इसमें एक लोक कथा और इसलिए लोक चेतना और इसलिए एक सामूहिक चेतना और उससे एक संवाद एक ऐसे फिल्मकार का जो शहर में रहा है बचपन उनका भले राजस्थान में बीता हो लेकिन ज़्यादातर उम्र उनकी शहर में बीती राजस्थान में भी शहरों में ही रहे वो तो एक शहरी व्यक्ति का एन एन इंडिविजुअल इंटरेक्टिंग विद कलेक्टिव कम्युनिटी कॉन्शियसनेस एज इफ एंड दिस फिल्म इज इंटरेक्शन ऑफ दिस एंड द स्टोरी आई मीन दिस इज अ फोक टेल विच वॉज कलेक्टेड बाई विजयदान देथा एंड विजयदान देथा ने बहुत सारी राजस्थानी कहानियाँ एक फुलवाड़ी नाम का कलेक्शन है उसमें इकट्ठी की थी उसमें उन्होंने लिखा था कि ये कहानियाँ उन्होंने एकत्र की हैं फिर जब उनकी किताब हिंदी में आई तो इसमें ये नहीं लिखा था कि उन्होंने एकत्र की हैं लिखे और दुविधा यानी डायलमा डायलमा थोड़ा हल्का शब्द है हालांकि हम हिंदी वालों को आदत है कि हम हमेशा अंग्रेजी के शब्दों को हल्का मानते हैं यही हमारी प्राइड है हम ना हो पाए लोग दुनिया में शासन ना कर पाए तो क्या अपने ऊपर तो कर ही सकते हैं तो दुविधा में ये दुविधा एक ऐसी अवस्था है जिसमें रिजोल्यूशन नहीं होता जिसमें हल संभव नहीं है जिस दुविधा का हल हो जाए वो दुविधा नहीं थी प्रश्न वो है जिसका हल नहीं होता जो सुलझ जाए वो प्रश्न नहीं था वो उत्तर पूर्व कोई चीज थी तो इसमें प्रश्न है केंद्र में और दुविधा है केंद्र में दुविधा के सच क्या है झूठ क्या है दुविधा के मनुष्य क्या है प्रेत क्या है दुविधा के जिससे वो प्रेम करती है वह वही है या कुछ और है ये जितनी दुविधाएं हैं इस फिल्म में बाद में भी एक फिल्मकार ने इस पर फिल्म बनाई थी और उन्होंने उसको रिजॉल्व कर दिया था तो वो मेरे हिसाब से तो दुविधा बची नहीं क्योंकि वो फिर तो और जो सोल्यूशन शायद ज़रूरी होता है शायद कमर्शियल सिनेमा का ये दबाव होता है या जो भी होता हो मुझे पता नहीं हालांकि ऐसा क्या दबाव है इतनी छोटी सी ज़िंदगी है आपको सारे दबाव आप इतनी हल्ला मचाते रहते हैं छोटी सी ज़िंदगी में आदमी को दबाव सहना चाहिए हिम्मत से वही करना चाहिए जैसा मनी कॉल करते थे जो चाहते थे वो करते थे ऐसा सब कर सकते हैं मैं ऐसा सोचता हूँ लेकिन दबाव मान के चले तो उसको रिजॉल्व कर दिया अगर आपने उसको हल कर दिया है तो फिर वो दुविधा नहीं बची अगर ये भी सच है तो इसीलिए है कि उन्होंने मुझे इतना दिया है कि मैं बिना बढ़ा चढ़ाए बात करके उस सत्य को व्यक्ति नहीं कर सकता 
जो मैंने उनसे उनकी उपस्थिति में अपने भीतर अनुभव किया था मैंने आखिरी जो उनकी आवाज सुनी है वो उनकी सांस की आवाज है वो जब अस्पताल से घर ले जाए गए तो मैंने पूछा वहां रमन थे मैंने पूछा कि आप कैसे हैं क्योंकि मैं डॉक्टर भी हूं तो मैंने सब सलाह अच्छा अस्पताल से उनको बेल कहा जाता है बीमार इतनी बड़ी बीमारी थी सो फ्रेड ऑफ हॉस्पिटल मतलब इस किस्म के आधुनिक चेतना संपन्न व्यक्ति इस कदर डॉक्टरों से डरने वाला कि वो दिल्ली से इफ दैट कैन बी कॉल्ड होप इट वाज होप फॉर ऑल ऑफ अस 